In questo nostro film faremo vari esperimenti elettrici e collegheremo col ragionamento gli esperimenti in grande fatti con grandi cariche elettriche e con grandi forze con il microscopico esperimento di Millikan che ci ha mostrato che ci sono cariche elettriche elementari, atomi di elettricità. Ecco il nostro programma. Nell'esperimento di Millikan avevamo due lastre molto vicine fra loro con in mezzo una minuscola particella carica. Una batteria connessa alle lastre li portava sopra cariche giusto capaci di tenere la particella sospesa nell'aria. Spero che abbiate visto il film su questo esperimento di Millikan. In tal caso avete visto che la particella portava due cariche elettriche elementari e che tre batterie davano proprio la carica giusta alle due lastre perché la particella restasse sospesa. Sappiamo dunque che due cariche elettriche elementari vengono tirate in su da queste lastre cariche con una forza che equilibra il peso della particella. Supponiamo di voler conoscere la carica su di un altro oggetto, come ad esempio un grosso pallone carico. Se potessi infilare il pallone tra queste due lastre e misurare la forza su esso, potrei facilmente calcolare la carica. Ma non posso far entrare un pallone tra queste lastre. Ho bisogno di grandi lastre, ben lontane come queste, con molto spazio. Supponete che si possa in qualche modo collegare quell'esperimento a questo. Allora si potrà misurare la forza su di una palla carica o un pallone carico e sapere qual è la sua carica. E potremo prendere due di questi oggetti carichi, metterli ad una distanza nota fra loro, misurare la forza con una bilancia a molla o simili e infine sostituire il tutto nella espressione della legge di Coulomb. La legge di Coulomb dice la forza è proporzionale al numero di cariche elettriche elementari in eccesso per il numero di cariche elementari sulla distanza al quadrato. Mettiamola ora in questa forma. Forza uguale ad una costante K. Numero di cariche elementari, numero di cariche elementari distanza al quadrato. Se misuriamo la forza, possiamo calcolare K. E allora possiamo trovare la forza fra un qualunque numero di cariche, anche fra un elettrone qui ed un altro elettrone qui ad un metro di distanza. Potremo calcolare la forza fra di essi e confrontarla con la misera attrazione gravitazionale fra di essi. Ma non possiamo fare niente di questo se non abbiamo il modo di collegare questo esperimento a quest'altro. Quel che occorre è un qualche legame che ci permetta di provare con questo esperimento quale sarebbe la forza nell'altro. Ho bisogno di sapere cosa accade quando allontano maggiormente le lastre l'una dall'altra, cosa accade quando le prendo più grandi e le altre cose analoghe. Perciò metterò su un esperimento in grande e me ne servirò da prima al semplice scopo di scoprire l'effetto dei vari cambiamenti che si possono fare. Ecco il mio grosso apparato, una grande piastra metallica con un'altra grande piastra metallica che sovrapporremo alla prima caricandole entrambe. Una sfera metallica all'estremo di una bilancia a molla, ecco qui la molla, per misurare la forza sulla sfera e un indice che segna la forza. Vi faccio vedere com'è sensibile questa bilancia. Ora chiedo al mio assistente di mettere un peso sulla sfera. No, un grammo è troppo. Un decimo di grammo. Prima di tutto verifichiamo lo zero. Oscilla ancora, ma oscilla intorno a zero. Metti il peso per piacere. Un decimo di grammo è soggetto a un peso di un millesimo di newton. E come vedete, l'indice si ferma a circa 10 divisioni sulla scala. Dunque la bilancia è tarata in modo da segnare un decimillesimo di newton per ogni divisione. Togliamo il peso. Rifaremo la misura meglio più avanti. Per il momento basta avere visto come funziona. Ora possiamo mettere sull'altra lastra. Questi sono supporti isolanti. Il 
la solleviamo con delle manopole isolanti. Ora caricheremo la sfera e la metteremo fra le lastre. Ho qui un antico strumento per caricare e da cariche per induzione. Avvicinami di più la sfera. Ora mettiamola fra le lastre e vediamo cosa accade. Bisogna stare attenti perché la sfera induce cariche sulla lastra più vicina e perciò ne viene attratta un po' più giù, abbassa tutto di un po'. Ora vedremo cosa accade. Non c'è praticamente forza perché le lastre non sono cariche. Ora connetterò le due lastre alla mia grossa batteria. È una batteria grossa e pericolosa. Ho già connesso la piastra inferiore al negativo e ora connetto la superiore al positivo della batteria. Ecco fatto. Ora tu devi aggiustare l'altezza della bilancia in modo che la sfera sia al centro e potremmo vedere la forza. No, 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 no. Credo che la forza sia più grande di così. Su, 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 su. Così va meglio. Ancora più alto, più alto. Così. Abbiamo circa 20 sulla scala. Ora guardate che succede se stacco la batteria e attacco le lastre fra loro. Pronti? Via. La forza sparisce e la sfera va a toccare la lastra. Adopereremo questo apparato per un programma di ricerche. Cercheremo che cosa accade quando rendiamo più grandi le lastre estendendole in questo modo o le spostiamo per aumentarne la distanza o cambiamo la batteria. Questo ci serve per le nostre misure, ma potrebbe darsi che questa serie di indagini vi sembri un po' noiosa e perciò ve la presenterò come un problema scientifico. Voglio che vediate se sapete prevedere che cosa accadrà ogni volta che cambierò una cosa. Poi farò il cambiamento e controllerete se la previsione era giusta. Ecco qui lo schema del mio intero programma di ricerca. Noi abbiamo due grandi lastre cariche con una piccola sfera carica nel mezzo e misuriamo la forza sulla sfera prima con una sola batteria connessa alle piastre, poi passeremo a due batterie in serie e vedremo qual è l'effetto che si ha sulla forza. Seconda ricerca, passeremo da queste due lastre a due lastre più grandi, aumentandone l'area e non cambieremo nient'altro questa volta. Un bravo scienziato nel corso di una ricerca non cambia ogni volta tante cose insieme. Poi sposteremo le due lastre in modo che le separi una distanza molto più grande, ma lasceremo invariato il resto e di nuovo vedremo che effetto ha questo sulla forza sulla sfera. La prima ricerca sarà con due lastre, prima con una batteria, poi con due batterie. Quale effetto credete che avrà il cambiamento sulla forza? Facciamo la prova. Ecco le batterie, una e l'altra. Vediamo se lo zero della scala è a posto. Sì, segna quasi esattamente zero. Quando daremo carica a queste grandi lastre, dovremo fare attenzione ad alzare o ad abbassare la nostra bilancia a molla in modo che la sfera resti a metà fra le lastre. So che la forza, la forza elettrica, dovrebbe essere la stessa in ogni punto fra le due lastre, ma la sfera ha una piccola carica e perciò induce cariche sulle lastre. Se è più vicina ad una delle lastre, la sua carica indotta la attrae di più. Perciò vedrete il mio assistente che accuratamente aggiusterà la sfera ogni volta che faremo una misura in modo che sia sempre a metà. Ora carichiamo la sfera. Tirala fuori, per favore. A posto. Connettiamo la batteria la lastra inferiore al negativo, la lastra superiore al positivo. Notate che c'è una resistenza di protezione. Ecco. Ora porta la sfera al centro, un po' più su, 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 ancora un po'. 
Vediamo cosa segna la bilancia. 11, 12, 11 e 2. Basta. Si fermerà circa a 11 e 8. Per favore, ricordatevelo. Circa 11 e... No, no, no. Direi che è più vicina a 11 e 6. Diremo 11,6. Prima di passare a due batterie, guardate queste che abbiamo. Una l'abbiamo usata ed ecco l'altra. Sembra uguale, ma vi voglio dimostrare che è uguale. Connettiamo la lastra inferiore al negativo, la lastra superiore al positivo. E vediamo cosa dice la misura. Vediamo. Ah, ora è circa 10,8, quasi 11. Molto vicino a 11, un po' meno, non sono proprio uguali. Ora andrò a provare con le due batterie in serie. Stacco qui e stacco qui. E provvedo a connettere il negativo di questa batteria al positivo di quest'altra. Così sono collegate in serie. E ora la lastra inferiore al negativo. Quella superiore al positivo. Misuriamo la forza. È molto più grande. Che avevate previsto? Prima avevamo 11,6 e 11. Adesso mi sembra quasi 23, un po' meno. Quasi esattamente il doppio. Quando si raddoppia la batteria, si raddoppia la forza sulla sfera posta tra le lastre. Ma torniamo al nostro programma di ricerca. Con una batteria è con due batterie in serie, due volte S. La seconda ricerca in programma ci farà passare da queste lastre a lastre di area doppia. Aggiungeremo lastre supplementari. Quale effetto credete che si avrà sulla forza? Facciamo la prova. La sfera è già carica e... La bilancia a molla segna quasi esattamente 22. È tutto pronto. E mettiamo le altre lastre. Mettiamo la lastra. Il supporto per reggere questa lastra. Vediamo cosa si legge sulla scala. Praticamente nessun cambiamento. Aumentando l'area non c'è nessun effetto sulla forza che agisce sulla sfera fra le lastre. Ma qualcosa deve avvenire e qualcosa in realtà avviene. Quando mettiamo un'altra lastra, la batteria deve fornirle una carica supplementare. Abbiamo preparato una macchinetta per farvi vedere questa carica in più che va sulla lastra. Prima stacchiamo la batteria. Ecco la macchinetta. Una sfera, un'altra sfera con un piccolo spazio in mezzo ad esso. Ora noi andremo dalla batteria ad una sfera. Poi fra le due... C'è una bandierina metallica che può sventolare e così trasporta le cariche da una sfera all'altra. Ora togliamo prima la lastra addizionale.
E dopo attacchiamo. Pronti? Via. Vedete che della carica è passata su questa lastra. Ora sventola sempre più piano. Pronti a mettere la seconda lastra? Pronti? Via. Ecco, avete visto dell'altra carica che è passata sull'altra lastra. Ora registriamo i risultati sul nostro schema di ricerca. F. Stessa forza. Non c'è nessuna differenza. Nella nostra terza ricerca allontaneremo le lastre portandole fino a una distanza doppia. Quale effetto credete che avrà il cambiamento sulla forza? Facciamo la prova. Carichiamo la sfera, per favore. Riportala dentro. Ora cominceremo con le lastre ravvicinate. Abbassiamo le lastre, per favore. Togliete mezza colonna. Cominceremo con le lastre così e poi le porteremo a distanza doppia l'una dall'altra. Metti la sfera nel mezzo. Ora leggiamo la forza. È 21, 20, 21, 21 e mezzo, circa 21. Ricordatevelo, 21. Ora solleviamo le lastre fino a una distanza doppia con la batteria sempre attaccata. Su! Alziamo la bilancia finché la sfera è al centro e guardiamo la forza. È 10, 11. È andata a metà del 21 che era prima. Con la batteria connessa e distanza doppia fra le lastre, la forza è metà. Riportiamo allora il risultato sul nostro schema. Qui avevamo una forza F a questa distanza e a distanza doppia abbiamo metà forza. Faremo uso di tutto ciò nell'esperimento principale. Nell'esperimento principale vogliamo passare dall'esperimento microscopico di Millican, due piccole lastre a piccolissima distanza tra loro, a due grandi lastre a una bella distanza. E vogliamo essere sicuri che la forza qui, su di una particella messa qui nel mezzo, sia la stessa qui che lì. Il primo cambiamento da fare per passare da qui a qui è di ingrandire le lastre in questo modo. Le ingrandiremo quanto ci occorre. Questo posso farlo per il risultato della ricerca numero 2, che mi permette di fare questo cambiamento. Poi voglio spostare le lastre allontanandole fra loro. Guardate qui. Ogni volta che raddoppiamo la distanza fra le lastre con la batteria inserita, non dimezziamo la forza. Potete pensare di dimezzare, dimezzare, dimezzare. Muoverò le lastre in modo da portarle cento volte più lontane tra loro. Allora sono sicuro da questo che avremo un centesimo della forza originaria. Ma compenserò questo fatto e riotterrò la stessa forza col cambiare la batteria. Vi devo ricordare che con due batterie abbiamo una forza doppia, perciò devo prendere cento batterie invece della unica batteria originaria. Se ho 100 batterie, la forza si ridurrà ad un centesimo per la distanza. Si moltiplicherà per 100 per le batterie e così otterrò la stessa forza qui che avevo lì. Così usando sia questo che questo, avrò la stessa forza su di una particella che venga trasportata dall'esperimento di Millikan con la sua carica allo spazio fra le grandi là. Allora posso pesare la forza su qualunque altro oggetto carico messo qui e trovare quante cariche elementari esso possiede. 
ora siamo pronti per il vero esperimento. Ecco la mia grossa batteria. Confrontatela con la batteria dell'esperimento di Millikan, questo terzetto. Invece qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5 per 5 è 25. Un altro piano 50. Altrettanti questi 100. 100 volte la batteria Millikan. Ecco dunque il legame fra l'esperimento di Millikan e l'esperimento in grande che stiamo per fare. Nell'esperimento di Millikan la distanza fra le lastre era assai piccola, di soli 3,1 mm l'una dall'altra. Nell'esperimento in grande abbiamo una distanza 100 volte maggiore, 31 cm. Misuriamo. Ecco le lastre. La distanza da qui a qui è 10, 20, 30, 31 centimetri. Compenseremo questo aumento di distanza passando dal semplice terzetto di prima a 100 terzetti di batterie in questo esperimento. Ora, nell'esperimento di Millikan avevamo una particella che ha una massa nota di 2,86 per 10 a meno 15 kg, il che vuol dire che la gravità la tirava di 9,8 newton per kg, cioè 2,8 per 10 a meno 14 newton. Sappiamo poi che quella particella aveva due cariche elettriche elementari su di essa che la tenevano sospesa nello spazio esistente fra le lastre cariche. In questo caso abbiamo fatto in modo da avere la stessa forza. Dunque, con la stessa forza sulla stessa carica possiamo dire di avere la stessa situazione tra le nostre lastre. Ora provvederemo a mettere qui una sferetta con una certa carica e misureremo la forza su di essa. Ma sappiamo quale sarebbe qui la forza su due cariche elettriche elementari. E così sappiamo la forza... No, e così sapremo dalla forza su di una sfera qui qual è la carica che la sfera possiede in eccesso dello stato neutro. Dovremo misurare questa forza in newton con la bilancia a molla. Guardiamo la taratura. L'indice segna 9,8, quando sulla sfera c'è un decimo di grammo. Un decimo di grammo è un decimillesimo di chilogrammo ed è tirato dalla gravità con una forza di 9,8 decimillesimi di Newton. Dunque abbiamo qui. 9,8 decimillesimi di Newton che segnano 9,8 sulla scala e perciò ogni divisione della scala vale un decimillesimo, 10 a meno 4 Newton. Occorre che ricordiate questo quando faremo uso della scala. Ora provvederemo a prendere una sfera la cui carica è nota per un confronto con Millikan. La metteremo qui vicino a una sua gemella con carica uguale. Possiamo rendere uguali le cariche portando a contatto le sfere. Misureremo la forza quando sono a distanza nota fra loro e sostituiremo nell'espressione della legge di Coulomb il valore di F. Il numero di cariche elementari su di una sfera, lo stesso numero sull'altra sfera, il quadrato della distanza e potremo calcolare K, la costante della legge di Coulomb della quale faremo buon uso. Nell'esperimento reale faremo prima la misura della forza di Coulomb. Due sfere uguali, una sulla bilancia a molla, come al solito. Carichiamole. Poi portiamole a contatto in modo da ripartire le cariche ugualmente fra le due per simmetria. Adesso disponiamole a una distanza già nota. Giusto a questo segno, come vedete, 0,15 metri, 15 centimetri di distanza fra i centri. Mettiamole dunque a questa distanza e leggiamo la forza. Un po' più giù, un po' più su. Dobbiamo guardare la estremità dell'indice. 
Un po' più su, per favore. Bene così. Ora mi sembra che la punta dell'indice segni circa 6, Vediamo un po' che si fermi. Circa 6,7. Benissimo. Portiamo ora la sfera fra le lastre. Ricordate che abbiamo connesso alle lastre 100 batterie e che la distanza è 31 cm. Misuriamo la forza. Abbassa ancora un po'. Ancora? Ah, ora è al centro. Leggiamo la scala. La punta dell'indice è 36, 35, 35,5. Prendetene nota. Ora si legge 35,5 sulla scala, mentre prima avevamo 6,7 divisioni della scala. Abbiamo sistemato i due esperimenti in modo da avere la stessa forza sulla stessa carica e ho portato i dati Millikan dall'altra lavagna qui accanto. Sulla sfera la forza è dunque 35,5 per 10 a meno 4 newton e sulla sfera ci sono n cariche elettriche elementari. Proveremo quante cariche in questo modo. N deve essere due cariche elettriche elementari per il rapporto di questo a questo. 2 per 35,5 per 10 a meno 4 su 2,8 per 10 a meno 14 e fa 61 su 2,8 per 10 a meno 4 più 14 più 10. Dividiamo sopra e sotto per 7. Questo fa circa 10 per... Questo fa 0,4, cioè 100 su 4, cioè 25. Dunque abbiamo 25 per 10 alla 10 cariche elettriche elementari. 250 miliardi di cariche elettriche elementari su quella sfera. E non è neanche una carica elettrica molto grande. Ora possiamo calcolare la costante della legge di Coulomb. Da qui abbiamo che K è uguale a F per D quadro su N1, N2 e le due N sono le stesse. Così K è uguale alla forza 6,7 per 10 a meno 4 Newton D quadro 15 centesimi di metro al quadrato, cioè per 15 centesimi su n quadro. n è 25 per 10 alla 10 cariche elettriche elementari, dunque 25 per 25 per 10 alla 10 al quadrato, che è 10 alla 20. Questo fa 6,7 moltiplicato 15 per 15, su 25 per 25 per 10 a meno 20, meno 22, meno 24, meno 28. 10 a meno 28. Possiamo semplificare 5 per 5 e allora 15 diviso 5 fa 3, 15 diviso 5 fa 3, sopra rimane 3 per 3 che fa 9 per 6 e 7 su 25, 9 per 6 e 7. 9 per 7 è 63, 9 per 6 è 54, 60 su 25. Moltiplichiamo sopra e sotto per 4. Sotto viene 100, sopra 240, 2,4. Ho dunque 2,4 per 10 a meno 28. E le unità sono newton metri quadrati per carica elettrica elementare al quadrato. Questa è la costante della legge di Coulomb, che ci dice la forza di repulsione fra un elettrone e un altro elettrone messi a un metro di distanza, esattamente tanti newton. Sembra molto piccola, ma confrontiamola con la loro attrazione gravitazionale. Abbiamo misurato K 2 e 4 per 10 a meno 28. E spero che ve la ricalcolerete con più cura dagli appunti che avete presi.
Il valore ufficiale è 2,3. Ma non voglio che crediate che il buon accordo sia niente di più che pura fortuna. Un 10% è un errore ragionevole in una misura così grossolana. Calcoliamo ora la forza fra due elettroni a distanza di tra loro. La forza elettrica è uguale a 2 e 4 per 10 a meno 28. Per una carica elementare, per una carica elementare su distanza al quadrato. Confrontiamola con l'attrazione gravitazionale. Questa sarà data dalla costante gravitazionale, 6,6 per 10 a meno 11. Per la massa in chilogrammi, 9 per 10 a meno 31 chilogrammi. Per la massa dell'altro elettrone in chilogrammi, cioè questa al quadrato, su D quadro. Allora, la forza gravitazionale è data da 6,6 per 81, circa 500 per 10 alla meno 11, per 10 a meno 62, 62, 63, col 500 diventa 61, cioè 5 per 10 a meno 71 su D quadrato. Ora confrontiamo questa con questa. Forza elettrica diviso forza gravitazionale. Osservate che D al quadrato si elimina. Tutte e due le forze vanno con l'inverso del quadrato. Qualunque sia la distanza, la forza elettrica è più grande di quella gravitazionale di questo su questo. 2 e 4 diviso 5 è uguale circa a 0,5. 10 a meno 28 su 10 a meno 71 fa 71 meno 28, cioè 10 alla 43, cioè 5 per 10 alla 42. La forza elettrica è enormemente più grande. Si dice di solito che l'elettrone è molto molto piccolo, ma qualcuno di noi preferisce dire che l'elettrone è molto grande. Le forze elettriche tengono insieme la materia. Facciamo ancora l'esempio di un elettrone legato ad un protone nel semplice atomo di idrogeno. Allora in questo caso è tutto lo stesso per quanto riguarda la forza elettrica, ma per l'attrazione gravitazionale, ma ora è attrazione elettrica, ma per l'attrazione gravitazionale abbiamo una massa di protone e una di elettrone. Il protone ha massa 1800 volte maggiore dell'elettrone e perciò abbiamo un altro fattore 1800 che ridurrà questo enorme fattore da 5 a qualcosa come... 2 per 10 alla 39. La attrazione elettrica tra protone ed elettrone è 2 mila miliardi di miliardi di miliardi di miliardi più grande dell'attrazione gravitazionale.